einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen im neuen Video. Wie starten wir den Tag und das neue Video? Genau, mit Kaffee. Wir sind gerade übrigens in Nevada. Nachher geht's nach Vegas, Baby! Kaffee ist getrunken und jetzt fahren wir vier Stunden weiter nach Las Vegas. Aber davor zeige ich euch noch ganz kurz unseren Campspot. Der ist nämlich richtig, richtig schön und hat 8 Dollar die Nacht gekostet. Unsere Picnic Area, unsere Feuerstelle. Das hier ist alles unseres. Ist eigentlich für einen riesen RV gedacht, aber Milo hat genug Platz. Genau, und da könnte man noch ein Zelt hinstellen. Und es ist hier verdammt ruhig. Richtig schön. Und man muss sagen, es macht mir irgendwie sprachlos, was ich hier sehe. Also es ist wirklich diese Größe, dieses Übertriebene, was hier ist und die Hitze, krass. Also wir stehen direkt auf dem Las Vegas Strip, da ist das Bellagio, das, äh, ich weiß ich nicht, Paris, Paris, denke ich mal. MGM Grand, alles hier irgendwie und es ist so krass zu sehen. Caesars Palace, ich habe gehört, hier hat auch schon Caesar gewohnt, aber ich frage gleich nochmal nach, ob das wirklich den Fakten entspricht. Wir stehen jetzt vom Bellagio und hier ist jede halbe Stunde tagsüber und jede Viertelstunde abends eine Choreografie der Wasserspiele. Wir haben gerade klassische Musik und darauf haben die Wasserfontänen getanzt. Das war richtig cool. Also ich dachte, ja gut, es ist halt Wasser, ein bisschen rumspritzt, aber gut gemacht. Was man auf jeden Fall sagen kann in Las Vegas, du kannst den einen Tag in den USA sein, den nächsten Tag in Paris, in Venedig. Heute sind wir in New York, also wieder zurück in den USA. Es ist wirklich krass, was die Menschen hier so gebaut haben. Man kann das nicht nur jeden Tag ein Land machen, sondern alle Länder an einem Tag. Wir sitzen jetzt in New York beim Starbucks. Wenn man hier einen Kaffee haben möchte, kommt man an Starbucks nicht vorbei. Ich habe vorhin mal 
nach einem Kaffee im Umkreis gesucht und 95% der Treffer waren Starbucks. Also die haben hier auf jeden Fall ein Monopol aufgebaut. Das Vegas liegt ja mitten in der Wüste und das merkt man vor allem hier an den Temperaturen. Es ist tagsüber so um die 40 Grad ungefähr. Und was dann halt so erstaunlich ist, dass diese riesen Stadt hier einfach aus dem Nichts hochgezogen worden ist. Wie viel Wasser das hier alles verbrauchen muss, wie viel Strom, wie viel Energie, wie viel Verschwendung eigentlich. Das ist so krass, wenn man sich das mal vorstellt. Wir verlassen jetzt Las Vegas wieder. Es ist echt eine verrückte Stadt. Wir waren die ganze Zeit zwischen Faszination und Fassungslosigkeit. Also wir wissen jetzt noch nicht genau, ob uns Las Vegas gefallen hat oder nicht. <lacht> irgendwie schon, aber irgendwie ist es halt einfach auch verrückt, was die Menschen hier gebaut haben. Ja, und für uns geht es jetzt zum Death Valley. Und ich denke, da werden wir ein bisschen ins Schwitzen kommen. Wir haben Las Vegas heute verlassen und fahren jetzt ins Death Valley. Uns war es nicht warm genug in Las Vegas, deswegen heute noch mal ein paar Räder obendrauf und sind schon ganz gespannt, was da uns erwartet. Death Valley angekommen und fühlen uns ungefähr so, wie wenn man den Backofen volle Pulle anhat, aufmacht und den Kopf reinhält. Wir haben gerade mit einem Ranger gesprochen, es hat anscheinend heute 120 Fahrenheit, was nach unserer Berechnung so 48 Grad sind. Das ist auf jeden Fall der Hitzerekord. Das Einziges Gute ist, dass es eine äh, trockene Hitze ist. Aber ja. Wir laufen jetzt da hoch zum Aussichtspunkt. Ich glaube, das ist äh, das höchste der Gefühle heute, wie weit wir laufen. Ihr könnt ihr euch das nicht vorstellen, wie heiß das ist? Ich habe übrigens einen geilen neuen Hut. Schützt mich vor der Sonne. Es ist wirklich, als würde so ein Föhn volle Lotte einen anblasen. Also so ein richtig heißer. Wahnsinn. Aber die Landschaft hier ist echt richtig cool. Sehr karg natürlich bei den Temperaturen und oh, sind gespannt, was da jetzt gleich noch kommt. Und zwar beim Badwater Basin. Wir sind 85,5 Meter unter dem Meeresspiegel. Und wenn ihr da hoch guckt, da oben ist das Schild, wo der Meeresspiegel eingezeichnet ist. wie heiß das hier ist. Es ist noch nie so eine Hitze gespürt, außer in der Sauna. Death Valley gefahren. Wir wussten ja, dass es eigentlich eine Wüste ist. 
Und es war bislang also karge Landschaft, kaum ähm, Pflanzen oder sowas, viel Salz. Und jetzt sind wir wirklich hier in der Wüste angekommen. Also es ist wirklich da hinten eine sehr hohe Düne, alles voll mit Dünen, mit Sand. Das ist wirklich wahnsinnig faszinierend. Und natürlich die 50 Grad dazu. Und ja, wir haben es ja vorhin schon gesagt, ich möchte mich nicht wiederholen, aber es ist so heiß! Es wird auch nicht empfohlen, nach 10 Uhr am Morgen zu wandern. Und man sollte sich nicht zu weit von seinem Auto entfernen, weil es einfach zu heiß ist. Da geht jeder echt kaputt in der Hitze. Und jetzt raus aus der Hitze. Leute, was ist das für eine geile Campsite hier? Wir sind gerade angekommen. Keine, kein Mensch hier. Es war noch ein bisschen warm, aber ich glaube, es wird eine sehr interessante Nacht. Kojoten haben wir gerade auch schon gesehen. Also die sind bestimmt auch wieder am Start. Und jetzt suchen wir uns mal was Schönes aus. Valley und Sequoia National Park, da möchten wir morgen hin und wir haben wirklich einen traumhaft schönen Campspot wieder. Also hier ganz da hinten sind irgendwie zwei Leute, aber ansonsten ist ja einfach niemand. Ist richtig cool, ist zwar noch relativ warm, aber bestimmt 20 Grad weniger als vorhin. Und ja, es gibt gleich Essen und wir machen nachher vielleicht noch ein Feuerchen und das einzigste, wovor ich noch ein bisschen Angst habe, sind Skorpione und Spinnen, weil der Ranger vorne hat uns so einen fetten Skorpion von gezeigt. Also es gibt hier Schlangen, Skorpione und sehr fette Spinnen. Ähm, ja, ich hoffe, die sehen wir nicht. Ein Hase haben wir vorhin gesehen, das war cool und ja, jetzt machen wir uns einen schönen Abend. Heute Abend haben wir hier diesen schönen Picknicktisch und es gibt mal wieder Tortillas mit äh, allem möglichen Gemüse, ein paar Bohnen, äh, für mich noch ein paar geschnittene Jalapenos und wir genießen einfach hier mitten in der Natur zu sitzen, kurz nach dem Death Valley, da hinten ist der Sequoia National Forest und ja, ich glaube, lass uns uns mal schmecken. Wir haben uns ins Auto verkrochen, es ist zwar noch relativ warm, aber es windet draußen extrem, deswegen können wir auch leider kein Feuer machen. Und ja, das lesen wir hier drin noch ein bisschen und freuen uns schon auf den Kaffee morgen früh. <lacht> ja, es ist verrückt hier, es ist, also unsere, unsere App sagt irgendwie noch um die 30 Grad warm, aber es ist super windig. Und ich glaube, da wir heute Mittag schon 50 Grad gespürt haben, fühlt sich das schon fast ein bisschen kühl jetzt an. Wir hoffen mal, dass die Nacht äh, äh, ganz gut wird. Wir haben hier mal die Fenster ein bisschen aufgelassen, dass ein Durchzug herrscht. Schauen wir mal. Genau. Gute Nacht und Gute bis morgen. Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben jetzt wahrscheinlich 20 Grad. Die Nacht war warm, aber entspannt. Und ja, es ist einfach ein wunderschöner Tag wieder. Und wir starten jetzt mit einem Kaffee. Ja, nicht nur die Menschen fangen hier schnell an zu kochen. Also irgendwie ist Wasser. Also so schnell ging es hier noch nie. 
Naja, gut für uns, gibt's gleich Kaffee. Übrigens die höchste jemals gemessene Temperatur hier in Death Valley, da ist man sich nicht so einig. Die einen sagen 1913 57 Grad, aber es scheint wohl ein Messfehler gewesen zu sein. Die anderen sagen 54 Grad, was auf jeden Fall aufgezeichnet wurde. Und wenn man sich das mal überlegt, da waren wir gar nicht so weit weg gestern, weil es waren auf jeden Fall über 50 Grad. Und, was auch erschreckend ist, die höchste in der Nacht gemessene Temperatur war 41 Grad. Könnt ihr euch vorstellen, bei 41 Grad zu schlafen? Vor allen Dingen bei 41 Grad da drin zu schlafen? Also ich auf jeden Fall nicht. Und heute Nacht hat es wahrscheinlich gute 25 Grad. Es ging leichter Wind, was das Ganze ein bisschen erträglich gemacht hat, aber es ist schon an der Grenze, muss man sagen. Naja, aber so ist das Mikrocamperleben. Erstmal ein Käffchen. Ihr habt ja sicherlich gemerkt, dass Kaffee in unserer morgendlichen Routine eine zentrale Rolle einnimmt. Seid ihr auch ein Kaffeetrinker? Oder doch lieber Team Tee? Oder vielleicht ein ganz anderes Getränk morgens? Schreibt uns das doch mal in die Kommentare. Wird uns mal brennend interessieren. Tschüss. Ihr Lieben, mit dem Kaffee aus der Wüste wenn wir das Video beenden. Für uns geht es jetzt gleich zum Sequoia National Park. Darauf freuen wir uns schon sehr. Da warten massive Bäume auf uns. Genau, und nicht nur Bäume warten auf uns. Wir fahren langsam Richtung Bear Country, weil nach dem Sequoia geht es auch zum Yosemite National Park. Und äh, ja, wir hoffen, dass wir da einiges an Wildlife sehen werden. Ähm, ja, bis dahin sagen wir jetzt einfach mal Ciao aus der Wüste Kaliforniens. Wir genießen noch unser Heißgetränk und freuen uns auf einen weiteren ereignisreichen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch einfach einen Daumen da, äh, abonniert uns gerne, reist mit uns mit, wir freuen uns über jeden von euch und ja, damit würden wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ihr Lieben, wir fahren jetzt gleich Richtung, gleich zu den kalifornischen. Und wenn nicht im, uh, da ist gerade eine massivste Biene gelandet. Und wenn nicht, ihr kommt natürlich mit.